আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইভে জয়েন্ট হচ্ছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ প্রিয় দর্শক আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা লাইভে এসেছি সেটা হচ্ছে প্রাইভেট মাদ্রাসা যে বাড়িগুলো আছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই প্রতিষ্ঠানের ভাড়া মওকুফ সংক্রান্ত এবং এই প্রাইভেট মাদ্রাসার যে চলমান যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার জন্য আমরা মূলত আজকে লাইভে এসেছি সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা শুরুতেই সবার পরিচয় জেনে নেই আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবার উপরে ডান পাশে আছে আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব মারকাজ উত্তা হাফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ কারি শাহেখ নিসার আহমদ আর নাসির সাহেব এবং আমাদের উপরে বাম বাম পাশে আছেন থানা মসজিদের যাত্রাবাড়ি থানা মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর জনাব হাফেজ মোলানা মুফতি তাহুজুল ইসলাম সাহেব এবং আপনারা দেখছেন আমাদের স্ক্রিনের নিচে ডান পাশে কর্নারে আছেন জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মোহতামিম সাহেব জনাব হাফেজ মোলানা মুফতি উজাহির আমিন সাহেব এবং দেখতে পাচ্ছেন নিচে বাম পাশে কর্নারে আমাদের আছেন স্ক্রিনে ঢাকা আল মারকাজুল ফুরকানের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মাওলানা মুফতি মোশারফ হোসেন মাহমুদ সাহেব প্রিয় দর্শক আমরা শুরুতেই আমরা জেনে নিব আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব ওনার কাছ থেকে আমরা প্রাইভেট মাদ্রাসা বা শিক্ষা বোর্ড সংক্রান্ত প্রাথমিক কিছু ধারণা নিয়ে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব ইনশাল্লাহ জি জনাব শেখ নেসার আহমদ নাসির সাহেব আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যে চলমান যে কার্যক্রমগুলো চলছে এবং আমরা ইতিমধ্যে শুনতে পেরেছি এরকম যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওনার কার্যালয়ে মানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে বরাবর যে একটি স্মারকলিপি যাওয়ার যে কথাবার্তা চলছে তো এই বিষয়ে এবং সার্বিক বিষয়ে একটু ধারণা যদি সবাই কি দিতেন তাহলে উপকৃত হতো সবাই জি ধন্যবাদ ওবায়দুল্লাহ সাহেবকে আসলে আমাদের কার্যক্রম চলতেছে বিগত এক মাস যাবৎ আমরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিশেষ করে শিক্ষকদের মাঝে হাফেজ আলেমদের মাঝে আমরা উপহার সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তো অফিস অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশ প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী যারা আমাদের লাইভে জয়েন হয়েছে আশা করি আপনারা আমাদের লাইভটি শেয়ার করে দিবেন আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক মেহমান গণ উপস্থিত হয়েছেন তারা আপনাদের সাথে কথা বলবেন এই বিষয় নিয়ে আসলে আজকে যে বিষয়টা বলা প্রয়োজন খুব প্রয়োজন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যাপারে কথা আমরা শুনতেছি আসলে বিষয়টা আমরা স্পষ্ট করে যদি বলতে চাই তাহলে আমরা বলবো আসলে মাদ্রাসা গুলো ভর্তি শুরু হয় রমজানের পরপর ভর্তি শুরু হয় আর স্কুল কলেজের বিষয়টা কিন্তু জানুয়ারি টু জানুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম চলে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু মাদ্রাসা গুলোর অনেক বড় একটা ক্ষতি সামনে অপেক্ষা করছে সেই দিকে লক্ষ্য করে আমরা আগামীকাল ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আমরা একটি স্মারকলিপি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা যে বিষয়টা আমরা স্মারকলিপির মধ্যে আমরা নিব সেটি হলো ঈদুল ফিতরের এক সপ্তাহ পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে হিপস মাদ্রাসা গুলি কমপক্ষে যেন খুলে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে আমাদের এক নম্বর দাবি থাকবে যেন ঈদের এক সপ্তাহ পরে হিপস খানা গুলি খুলে দেওয়া হয় দ্বিতীয় নম্বরে যে দাবি আমরা আগামীকাল স্মারকলিপিতে বলবো সেটি হলো প্রাইভেট মাদ্রাসা সমূহের বন্ধ মাসগুলো বারা মৌকুফ ও মালিক পক্ষদের বিল টেক্স মৌকুফ করার বিষয়ে আমরা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করব। আর তৃতীয় নম্বরে যে দাবি আমরা আগামীকাল স্মারকলিপিতে আমরা জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেটি হলো হাফে শিক্ষকদের যেন একটি আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা উনি করেন এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল স্মারকলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমরা পৌঁছাবো ইনশাল্লাহ জি ধন্যবাদ জি 
জি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বরাবর যে স্মারক লিপিটি দেওয়া হবে জনাব শেখ নিসার আহমদ নাসির সাহেব আপনার কাছ থেকে আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটার মধ্যে কি শুধু প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংক্রান্তই সমস্ত আলোচনা নাকি যত প্রতিষ্ঠান আছে প্রাইভেট সংক্রান্ত যত প্রতিষ্ঠান আছে সকল প্রতিষ্ঠানের ভাড়া মকুব বা বাড়ি ভাড়া মকুব এই সমস্ত এই সংক্রান্ত কোন বিষয় যাচ্ছে কিনা সুনির্দিষ্ট ভাবে আপনি জানেন বিগত কয়েক মাস যাবৎ পড়ালেখা বন্ধ আর হেফসখানা ছেলে এক সপ্তাহ কোরআন তালাবাদ না করলে ভুলে যা সেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আমরা আপদার করব কমপক্ষে উনি যেন বিদ্যুৎ বিল পানি বিল গেজ বিল যেন মকফ করা হয় এটা আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাবি আচ্ছা আমরা জেনে নিলাম যে আগামীকালকে অথবা যেদিন যাওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বরাবর যে স্মারক লিপিটি দেওয়া হবে সেটির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে যে কয়েকটি বিষয় আমরা পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল বাড়ি প্রতিষ্ঠান বিল ভাড়া সবগুলো যেন মৌকুফ করা হয় সেই বিষয় এবং প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিয়েছে যে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট যে একটি বিষয় আমরা পেলাম সেটি হচ্ছে রমজানের রমজানের ঈদের অর্থাৎ ঈদ উল ফিতরের এক সপ্তাহ পর পরেই যেন সকল হিফস বিভাগ গুলো যেন খুলে দেওয়া হয় সেই সেই বিষয়ে প্রাইভেট মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড থেকে আবেদন করা হবে সম্মানিত প্রিয় দর্শক মন্ডলী আশা করি সেই বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা এবার জানতে চাচ্ছিলাম প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত সহসভাপতি এবং জামিয়া রহমানের সম্মানিত মুহতামিন সাহেব জনাব হাফেজ মোলানা মুফতি উজার আমিন সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ে যে চলমান কার্যক্রম গুলো রয়েছে সেই কার্যক্রম গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছিলাম জি হ্যালো আচ্ছা অনেক মনে হয় ডিসকানেক্ট আছে জি আমরা চলে যাব আমাদের উপর উপবিষ্ট আছেন থানা মসজিদের যাত্রাবাড়ি থানা মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব কুতিব সাহেব জনাব হাফেজ মোলানা মুফতি তাহিদুল ইসলাম সাহেব ওনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম উনিও ওই প্রাইভেট প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত সভা সম্মানিত সহসভাপতি ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যে চলমান যে আন্দোলনটা চলছে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বা প্রাইভেট মাদ্রাসার যেই বাড়ি ভাড়া বা বিদ্যুৎ বিল বা লেখাপড়ার যে বিষয়গুলো সার্বিক দিক বিবেচনা করে আপনার থেকে একটু মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলাম বিশেষ করে যারা এই সুন্দর একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমি তাদেরকে আমার অন্তর অন্তর স্থল থেকে মুবারকবাদ ধন্যবাদ জানাই আর লাইভে যারা অংশগ্রহণ করছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তারা কাছে এবং দূরে থেকে শুনতেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিষয়টা খুবই যৌক্তিক আর আমার বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ আমি করতে চাই এ বিষয়ে আমি ওনার প্রতি একটু আকুল আবেদন জানাতে চাই বাংলাদেশে স্থায়ী যে সমস্ত জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে সেটার সংখ্যা খুবই কম অধিকাংশ মাদ্রাসা আমাদের ভাড়া বাসা নিয়ে প্রাইভেট ভাবে আমরা আলে মোলামারা চালিয়ে আসতেছি 
আমাদের বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি শুধু একজন প্রধানমন্ত্রী নন উনি একজন উদাভিরু আল্লাহ তাআলার खास বান্দি আমরা যতটুকু ওনার সম্পর্কে শুনেছি জেনেছি উনি পাঁচ ওয়াক্ত ঠিকমতো নামাজ পড়েন সকালবেলা কোরআন তেলাওয়াত করে দৈনন্দিন কাজ শুরু করেন এবং মাদ্রাসা মসজিদ আলে মোলামাদেরকে দিল থেকে উনি मोहब्बत করেন যেহেতু উনি আমাদের একজন ধর্মিক প্রধানমন্ত্রী আর আমি ওনার টুঙ্গি পাড়ার ছেলে উনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী তখন আমি এই টুঙ্গি পাড়ায় জিটি স্কুলে ওনার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট হাফেজে কুরআন কালামুল্লাহ শরীফে তেলাওয়াত করেছিলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী এতটায় ধর্মিক তখন তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনার বাবা সম্পর্কে আমরা আমাদের বাবার কাছে শুনেছি আমার বাবার বয়স প্রায় 100 সুই সুই যেহেতু আমাদের বাড়ি কুঙ্গি পাড়ায় দাদার কাছে শুনেছি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি অত্যন্ত পরহেজগার খোদাবিরু একজন মানুষ ছিলেন আলে মোলামাদের খেদমতে তিনার পুরো পুরো জীবনটা কুরবানি দিয়েছেন তার প্রমাণ আমরা পাই বাংলাদেশের বড় বড় ধর্মীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই টুঙ্গি ইস্তেমার জায়গাটা উনি বরাদ্দ করে গিয়েছেন তারপরে কাকরাইল মসজিদ উনি বরাদ্দ করে গিয়েছেন তারপরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন উনি করেছেন যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ জিনার ডাকে মানুষ সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তিনি আলেম উলামাদের জন্য মসজিদ মাদ্রাসার জন্য এতটা ভূমিকা রেখেছেন আর তিনারি কন্যা এটা আল্লাহর দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করি দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই বাংলাদেশ পরিচালনা করতেছেন এত সুন্দর একটা সুজলা সফলা সুষ্ঠু সমলা সুন্দর একটা দেশ আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ যে দেশের মাটির নিচে বীজ গজানোর পরে দেখা যায় অতি দ্রুত আবার গাছে রূপান্তরিত হয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সৌদি আরব নিয়েছেন আর অনেক অনেক দেশে আমি গিয়েছি কিন্তু এত সুন্দর দেশ আমার চোখে আর পড়েনি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আপনি ভালো করে মনে রাখতে হবে বিবাহ অনুষ্ঠান হয় কিন্তু উপলক্ষ থাকে দুজন একজন হলো বর আর একজন হলো কনে জি বর আর কনে দুজন উপলক্ষ কিন্তু দেখা যায় যে অনেকেই কিন্তু বর আর কনে রসিলায় খাবার খাবারে দাওয়াত পায় বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে তো যে আমাদের হাতে সময় সংক্ষিপ্ত একটু একটু সংক্ষিপ্ত করে যে আমাদের আল্লাহ তাআলা তার পৃথিবীর অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রেখেছেন আলেম উলামা আল্লাহ তাআলার खास বান্দা বান্দীদের ওসিলায় তাই আমি বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রতি আমি আকুল আবেদন জানাবো আপনি শুধু আপনি শুধু কোনো গোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রী না আপনি সবার প্রধানমন্ত্রী আলেম উলামারা নিরলস ইসলামের জন্য দ্বীনের জন্য কোরআনের জন্য خدمت করে যাচ্ছেন বিশেষ করে পদগুলা দৃষ্টিহারা মানুষ যারা নেশা পানি নিয়ে ব্যস্ত যারা বিভিন্ন ধরনের সমাজকে কুলুষিত করতে ব্যস্ত তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেছেন তাই এই যৌক্তিক দাবিটা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী ধর্মবীর একজন প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই মেনে নেবেন কেননা আমরা যারা প্রাইভেট মাদ্রাসা পরিচালনা করি একেবারেই সাধারণ পয়সা বাচ্চাদের থেকে নেওয়া হয় এটা প্রতি মাসেরটা প্রতি মাসেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময় আমরা ঋণ হয়ে যাই তারপরে যদি দুই তিন চার মাসের ভাড়া আমাদের কাঁধে চেপে বসে কেউই আমরা এই মাদ্রাসার কোরআনের খেদমতের সাথে যুক্ত থাকতে পারবো না তাই আমি বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রীর কাছে এদেশের হাজার হাজার আলেম ওলামাদের পক্ষ থেকে আমি যেহেতু একজন আলেম তাই আলেমদের হৃদয়ের ভাষা আমি বুঝি কত আলেম যে আমার কাছে ফোন করে চোখের পানি ফেলছে বাড়ি ভাড়া চাচ্ছে বাড়িওয়ালা দিতে পারছি না বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আসি না খেয়ে আসি বদ্দা হারে আসি ওনা হারে আসি আবার বাড়ি ভাড়ার চাপ ছাত্র নাই মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন দিতে পারতেছি না তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে আছে তাই আমি বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আকুল আবেদন জানাবো আপনি বিশাল বাজেট ঘোষণা করেছেন এই বাজেটের একটা অংশ যদি আপনি ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসাগুলোর পিছে ব্যয় করেন বিশেষ করে সমস্ত বাড়িওয়ালাদেরকে আপনি দিক নির্দেশনা দেন আপনি নির্দেশ দেন যে তারা তো আমাদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ভাড়া নিয়েছেন এই কয়টা মাস যেন তারা 
দেশ এবং জাতির স্বার্থে আজকে আমি দেখলাম শেরপুরে যে ঘটনা পত্রিকায় এসেছে দশ হাজার টাকায় এই সে মালিক একটা ঘর করার জন্য রেখেছিল কিন্তু পুরো টাকাটাই সে দিয়ে দিছে আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাই জানাইছেন আর এই প্রাইভেট মাদ্রাসায় অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা এমন আছে আমি তো হলক করে বলতে পারি তাদের অবস্থা এমন যে তারা এই মাদ্রাসার বেতন যদি এক মাস তাদের বন্ধ থাকে তাদের বাসায় বাজার হবে না তাদের চুলায় আগুন জ্বলবে না তাই আমাদের বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ যারা দায়িত্বে আছেন মন্ত্রী বর্গ এমপি মহোদয় যারাই আছেন সকলের প্রতি আকুল আবেদন থাকবে আপনারা একটু দিক নির্দেশনা দিবেন পরামর্শ দিবেন এবং এই আলে মোলামাদের পাশে দুর্দিনে দাঁড়াবেন বাড়িওয়ালাদেরকে যদি আপনারা নির্দেশ দেন যে আপনারা তো বছরের পরে বছর ভাড়া নিয়েছেন শুধুমাত্র কেবলমাত্র এই কয়েকটা মাস দুর্যোগ সমস্যা এটা আল্লাহর গজব আর এই আল্লাহর গজব থেকে দেশ জাতিকে বাঁচানোর জন্য সারা দুনিয়ার মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীরা কত যে চোখের পানি ফেলে আপনি যদি আপনার যারা আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত আছে ভাইদেরকে ডিউটি দিয়ে দেন বা ওনারা যদি খোঁজ নেয় দেখবেন গভীর রাত্রে উঠে এই মাদ্রাসার তলে বেলেমরা এই কোরআনের হাফ হেজরা তারা চোখের পানি নজরানা দিচ্ছে তাই আমি আমার কথা আর লম্বা করব না আশা করি আমার এই কথাগুলো যদি আপনারা বিবেচনায় নেন তাহলে দেশ জাতির অনেক মঙ্গল হবে আল্লাহ পাক সবাইকে কবল করেন আমিন আমিন অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন প্রিয় দর্শক আমরা যুক্ত হতে পেরেছি জনাব উদয় আমিন সাহেবের সাথে উনি ঢাকার জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মোহতামিম সাহেব এখন আমরা সরাসরি ওনার সাথে চলে যাচ্ছি জনাব আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের সম্মানিত সহসভাপতি দায়িত্বে আছেন আপনি তো আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম এই প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চলমান যে আন্দোলন চলছে বা চলমান যে পরিস্থিতি আছে যে কার্যক্রম গুলো চলছে সেই সম্পর্কে আপনার মূল মতামত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ যে যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন এবং সাথে আমরা আন্দোলন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি তা অত্যন্ত যৌক্তিক একজন নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আঠারো কোটির মানুষ যেমন নাগরিক অধিকার পেতে চায় পেতে পারে তাদের অধিকার কওমি মাদ্রাসা প্রাইভেট মাদ্রাসা তার শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সেই মাদ্রাসাগুলো তাদের সেই নাগরিক অধিকার থেকেই এই যৌক্তিক দাবি করতে পারে আজকে ধান কাটার মৌসুম ধান মাঠে পড়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে লকডাউন সহ কোন আইন এখানে মানায় না বরং সব আইনকে ফেলে রেখে এক পাশে রেখে শারীরিক সুরক্ষা নিয়ম নীতি বজায় রেখে ধান কাটা যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনি ভাবে প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলো এবং মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষার জন্য মাদ্রাসাগুলো খুলে দেওয়া এবং মাদ্রাসাগুলোর এই বাড়ি ওয়ালাদের যে ভাড়া সেই ভাড়া মকুফ করা বাড়ির মালিকদের বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল সহ যাবতীয় বিলগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে মকুফ করে দেওয়া সময়ের অপরিহার্য দাবি আমরা আজকে বিভিন্ন মাদ্রাসার মোহতামিমদের কাছ থেকে জানতে পারছি তারা মাদ্রাসা ছেড়ে দিচ্ছেন এইভাবে যদি মাদ্রাসা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী রয়েছে এই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সেবা দেওয়ার জন্য পাবলিক মাদ্রাসা গুলো যে কওমি মাদ্রাসা গুলো স্থান সংকুলন দিতে সক্ষম হবে না এহেন পরিস্থিতিতে প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলোকে টিকিয়ে রাখা এবং মানুষের কর্ম সংস্থান সৃষ্টিরও একটি অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে প্রাইভেট মাদ্রাসা আমাদের সাক্ষরতার জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা গণ সাক্ষর অভিযানের জন্য ব্যয় করে থাকেন সেই সাধারণ শিক্ষাটাও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের এই মাদ্রাসা গুলোকে মাদ্রাসা গুলোর বৎসর শুরু হয় যেখানে রমজান থেকে সাওয়াল থেকে বৎসর সমাপ্ত হয় রমজানের এক মাস আগে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো যদি যথাসময়ে অফেন না করা হয় আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই তারা তাদের সরকারি ফান্ড থেকে বেতন পেয়ে যাবে কিন্তু মাদ্রাসাগুলো যদি বন্ধ রাখা হয় এখানে ছাত্রদের আয় এবং সাধারণ সামান্য আয়ের মাধ্যমে যে পরিচালিত হচ্ছে সেই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এই মাদ্রাসাগুলো আবার নতুন করে খোলা দুরূহ ব্যাপার হবে এছাড়া এই মাদ্রাসায় যারা 
শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন তারা মাদ্রাসার পেশা বাদ দিয়ে নতুন পেশা যদি গ্রহণ করতে চায় সেটাও দেশের সরকারের জন্য একটা বড় বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িবে সেই জায়গা থেকে আমরা বলছি দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে দিন শিক্ষার স্বার্থে আমাদের মাদ্রাসা গুলোকে অনবিলম্বে রমজানের ভিতরেই খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক আজকে হাট বাজার খোলা গার্মেন্টস সেক্টর ত্রিশ পার্সেন্ট মানুষকে দিয়ে সেই সেক্টর গুলোকে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশের অর্থনৈতিক টাকাকে সুরক্ষার জন্য এবং সচল রাখার জন্য যদি গার্মেন্ট শিল্পকে খুলে দেওয়া যেতে পারে তাহলে বিশাল মানব সম্পদের এবং বিশাল মানব গোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলো অতএব দেশের স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক টাকাকে সচল রাখার স্বার্থেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলো অফেন করা কওমি মাদ্রাসা গুলো অফেন করা এবং সাথে সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়ম পালন এর শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি বিলম্বে খুলে দেওয়া একটা সময় অপরিহার্য দাবি আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলন করছি এবং করব এবং এই দাবি আদায়ের জন্য সরকারের প্রতি বিশেষ আবেদন আমরা রাখছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে পরিচালক জনাব হাফেজ মৌলানা মুফতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন মাহমুদ সাহেব আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে আজকে যে একটি নিউজ পেলাম যে সমস্ত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান গুলো খুলে দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা হাট বাজারে মানুষের সমাগম সেই আগের মতোই তো এই যে মসজিদ মাদ্রাসা গুলো যে বন্ধ করে বন্ধ করে রাখাটা এবং এটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়াদটা বাড়িয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেওয়া তো এই বিষয়ে আমাদের যে হেফস বিভাগ গুলো আছে হেফস হেফস এর যে ছাত্ররা আছে এতদিন পর্যন্ত যদি আমাদের হেফস বিভাগের ছাত্ররা যদি অফ থাকে মাদ্রাসা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে হিপ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশাল বড় একটা ঘাট চলে আসবে তো এই বিষয়ে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে যে যে উদ্যোগ গুলো নেওয়া হচ্ছে সেই উদ্যোগকে সামনে রেখে আপনার থেকে মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলাম সময় চলে আসছে আমি আন্তরিক মোবারক বাদ জানাই হাফেজ মালানা কারিনা সারামদান নাসির সাহেবকে বাংলাদেশ প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রতিষ্ঠিত করে মাদ্রাসা গুলাকে ব্যাপারে একটি চিন্তা করার জন্য এখানে একটা বিষয় হলো দেখেন আমরা যে জিনিসটাকে ভাবছি সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া আসলে কথাটা কিন্তু উনি এরকম ভাবে বলেন নাই বিষয়টা হলো যে উনি বলছেন দেশে যদি পরিস্থিতি এরকম চলতেই থাকে এই করোনার এই যে অবস্থানটা যদি পরিবর্তিত অপরিবর্তিত থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এটা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা থাকবে যদি আল্লাহ যদি মেহরবানি করে রমজানের ছেলে যদি আমাদের রমজানের মধ্যে যদি দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় তো আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রমজানের পর পর খুলে যাবে এটাই স্বাভাবিক যদি কোনো কারণে এই অবস্থানের অবস্থা যদি অপরিবর্তিতই থাকে তো সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেট মাদ্রাসা অক্ষ পরিষদ যে দাবি দিয়েখেছেন যে রমজানের পর অন্তত পক্ষে হিপস বিভাগ গুলা খোলা রাখার ব্যাপারে যে দাবি এটা যৌক্তিক একটা দাবি দ্বিতীয় বিষয় যেটা সেটা হলো ভাড়া মৌকুফের বিষয়টা এখানে একটা কথা লক্ষ্য রাখবেন সেটা হলো ভাড়া মৌকুফের বিষয়টা থেকে আমার মনে হয় কারণ এটা যেহেতু এক একজন বাড়িওয়ালার বিষয় ব্যক্তিগত বিষয় অনেক বাড়িওয়ালা অনেক অনেক ব্যক্তির বিষয় এখানে সেদিকে যদি না যে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি তো আমাদের আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন দেশের জন্য অনেক কিছু করছেন তো আমরা তো ট্যাক্স দেই আমাদের প্রত্যেকটা কওমি মাদ্রাসা বা প্রাইভেট মাদ্রাসা যাদের ব্যাপারে আজকে দাবি তোলা হচ্ছে তারা প্রত্যেকে কিন্তু ট্যাক্স দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা একটা ব্লেড পর্যন্ত কিনে তো সেই ক্ষেত্রে প্রণোদনা যদি সব জায়গার জন্য বরাদ্দ থাকতে পারে তো প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলার জন্য বরাদ্দ থাকতে পারে তাইলে প্রাইভেট মাদ্রাসার জন্য যদি বরাদ্দ হয় তো সেই ক্ষেত্রে ওস্তাদদের স্যালারি তারপরে দেন আপনার বাড়ি ভাড়া এগুলো সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় দাবিটা এভাবে হতে পারে যে আমাদের জন্য আপনার আপনি আমাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করবেন সে ব্যবস্থা করেন বাড়ি ভাড়ার মৌকুফের যে বিষয়টা এটা হলো ধরেন বাড়িওয়ালাদেরকে একত্রিত করেন বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে ধরেন আজকে বাড়িওয়ালাদেরকে ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী যে আজকে থেকে আপনারা ভাড়া নিবে
বাড়িওয়ালারা তার পরের দিন আন্দোলন করে বা মাঠে নামলেন যে আমরা খায় মরবো কি এই করব সেই করব এই যে বিভিন্ন বিষয় এগুলো একটু মাথায় রাখলে মনে হয় ভালো হয় তবে এটা এইভাবেও থাকতে পারে যে প্রত্যেকটা প্রাইভেট মাদ্রাসা কেন্দ্রিক একটা প্রণোদনা জারি করা বিষয়টা মনে হয় এরকম থাকতে পারে এটা হতে পারে তারপরেও এটা বিষয়টা হলো আমি গতকালকে এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই আমি বিবি বেশ কিছু টেলিভিশন চ্যানেলকে আমি গতকালকে এসএমএস করেছি যাদের সাথে আমার পরিচয় আছে এবং মিডিয়াকে আমি নক করেছি এই বিষয়টা নিয়ে যে এই বিষয়টা একটু যদি তুলে ধরে সকল মিডিয়া যদি চতুর্দিক থেকে তুলে ধরে যেমন দেখো গতকালকে আমি একটা রিপোর্ট দেখলাম সেটা হলো একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যে স্কুলগুলা কি নিয়ে একটা রিপোর্ট করেছে একাত্তর টেলিভিশন যে তাদের হালত গুলা তুলে ধরছে আমাদের এই প্রাইভেট মাদ্রাসা গুলার হালত গুলা যদি মিডিয়া গুলা তুলে ধরেন তো দেখেন একটা জিনিস সহজে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছার জন্য থিম হলো মিডিয়া তো এই মিডিয়ার মধ্যে ইতিমধ্যে আমি বাংলা ভিশন এন টিভি সময় টিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর যমুনা টিভি দীপ্ত টিভি সহ সকল টেলিভিশনকে আমি ইতিমধ্যে নক করেছি তাদেরকে আমি এস এম এস করেছি এবং তারা আমার সাথে এস এম এস এর রিপ্লাই দিয়েছে তারা খুব শিগগিরই এ ব্যাপারে হয়তো বা রিপোর্ট তৈরি করবে আমি আমার সাথে তারা যোগাযোগ করবে আমি মোবাইল নাম্বার চেয়েছি আমি মোবাইল নাম্বার দিয়েছি আশা করছি তারা যদি এই রিপোর্টটা করেন প্রধানমন্ত্রী কান পর্যন্ত চিন্তা করবেন বলে আমি আশা করি এবং আপনাদের যে উদ্যোগ প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যে উদ্যোগ সে উদ্যোগটা বাস্তবায়ন হলে আশা করছি এবং এটা প্রধানমন্ত্রী কান পর্যন্ত পৌঁছলে আশা করছি ইনশাল্লাহ এটা পজিটিভ একটা দিক বয়ে আনবে এবং প্রাইভেট মাদ্রাসার জন্য ভালো কিছু আশা করবে জি জি অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ দু একটি বিষয় উঠে এসেছে তো আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে সময় যেহেতু আমাদের প্রায় শেষ আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে চলে যাব আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে প্রাইভেট মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব এই বিষয়ে আপনার থেকে একটু মতামত জানতে চাচ্ছিলাম জি ধন্যবাদ কথা শুনতে ছিলাম সবার আমাদের মোশারফ হোসেন মাহমুদ ভাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন পাশাপাশি আমাদের মুক্তি উজার আমি সাহ আমাদেরকে আরো ভালো কিছু পরামর্শ দিয়েছেন পাশাপাশি আমাদের থানা মসজিদের যিনি মুক্তি সাব মুক্তি তাহিদ সাব উনিও আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে আসলে আমরা কিন্তু এখানে বাড়ি বাড়া মকুফের বিষয়টার সাথে কিন্তু একটা যুক্ত করেছি এটা সবাই খেয়াল করেন আমরা যে সমস্ত বাড়িতে ফ্ল্যাট বাড়িতে মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে বাড়া বাড়ি বাড়া মকুফ করবে যে সমস্ত মালিকরা তাদের জন্য সরকার পানি গ্যাস বিদ্যুৎ বিল মকুফ করবে এ বিষয়টা কিন্তু আমরা সাথে জয়েন করেছিলাম যাই হোক আমরা শেষ কথা যেটা আমাদের যে হলো দেশের পরিস্থিতি ভালো হোক আমরা দোয়া করি যদি দেশের পরিস্থিতি এমনই থাকে তারপরেও আমরা চাই যেন স্বাস্থ্য বিধি রক্ষা করে নিয়ম নীতি মেনে যেন হেফসখানা গুলি ঈদের এক সপ্তাহ পরে খুলে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দেশের হাজারো হাফিজ আলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন সবাই এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে লেখালেখি করা হয় এবং সাংবাদিক বাই যারা আমাদের এই ভিডিও গুলি শুনছেন আমাদের লাইভ শুনছেন আপনারাও দেখেন হাফিজ কোরআন কোন কিন্তু যদি এক সপ্তাহ পনেরো দিন না পরে কোরআন শিক্ষা ভুলে যায় সবার যদি আমাদের একটা যৌক্তিক দাবি এটা আমাদের অযুক্তি কোনো দাবি না আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন গার্মেন্টস গুলি খোলা হচ্ছে আর রাস্তাঘাটে কিন্তু এখন মানুষ চলাফেরাও শুরু করেছে তো মাদ্রাসা একটা ছোট বাচ্চাদের আর ছোট বাচ্চাদের তো আপনার করোনা ভাইরাস সবাই বলতেছেন যে বাচ্চাদের করোনা ভাইরাস কম হয় তো হেফসখানার মধ্যে তো বাচ্চারা পড়ে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি হেফসখানা গুলি খুলে দেওয়া হয় ঈদের এক সপ্তাহ পরে আমার মনে হয় এটা ভালো হবে দেশের জন্য ভালো হবে তারা কোন শিপ করবে আশা করি দেশের মধ্যে রহমত নাজিল হবে আল্লাহ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে রক্ষা করবেন এটাই আমার কামনা আগামীকাল আমাদের ইনশাল্লাহ ইয়া হবে এই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করবো ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন জি জি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত প্রিয় দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উঠে এসেছে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত কথা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে হবে আবার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন